ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உங்கள் ஹாப்பி ஹாப்பி சேனலில் உங்களுக்காக என்ன வீடியோஸ் அப்படின்னா குரூப் ஒன் அண்ட் டூவோட ப்ரிலிம் சிலபஸ் அண்ட் சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மாதிரி டிப்ஸும் சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் இதில் வந்து நமக்கு குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூவை பொறுத்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன்லேயும் சரி குரூப் டூலேயும் சரி நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையான ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அண்டு இன்டர்வியூ போஸ்டிங்ஸும் இருக்கும் குரூப் ஒனில் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அண்ட் தென் இன்டர்வியூ குரூப் டூவில் வந்து அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ இருக்குது குரூப் டூ ஏல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அது நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் பட் வந்து நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல மெயின்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ்க்கான சிலபஸும் அதோட டிப்ஸ் சம்திங்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் அண்ட் தென் வந்து நம்ம மெயின்ஸில் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் தனியாக குரூப் டூ மெயின்ஸ் தனியாக பார்க்கலாம் அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது எப்படி எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் ஒன்று ஒன்றா நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நான் அப்சர்வ் பண்ணி நிறைய இதில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டதில் நிறைய இதில் ரெஃபர் பண்ணால் எய்தர் ஒன்லி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தட் இஸ் சிலபஸ் மட்டும்தான் கவர் பண்ணுறாங்க ஆர் ப்ரிலிம்ஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது அதாவது சப்ஜெக்ட் வைஸாக டாபிக் வைஸாக பட் மெயின்ஸுக்கு வந்து கரெக்டான கைடன்ஸில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் அலாங் வித் மெயின்ஸ் கொண்டு போகலாங்கிற மாதிரி பிகாஸ் படிக்கிறப்போ நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸில் இருந்து மெயின்ஸ்க்குன்னு சொல்லி திருப்பி தனியாக டைம் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸிங் டைம் வந்து தனியாக கண்டிப்பாக தேவைப்படும் பட் கான்செப்ட்ஸ் ஐடியாஸ் வந்து கேதர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் பற்றி தாங்க இப்போ நம்மளுக்கு நீங்கள் குரூப் ஒன்னோட ப்ரிலிம்ஸ் சிலபஸையும் குரூப் டூவோட ப்ரிலிம்ஸ் சிலபஸையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் ப்ரிலிம்ஸில் இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மெயின்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் மெயின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸில் நான் அப்சர்வ் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே நம்மளுக்கு வந்து யூனிட்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் கவர் வந்து சேமாக தாங்க இருக்குது மேபி நம்மளுக்கு கொஸ்டினோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர்ஸ் நடந்த எக்ஸாமுக்கும் இப்போவும் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க போர்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஷின்ஸ் ஆகட்டும் லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கூட நம்மளுக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸோடு சேர்த்து ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு ஃபோருமே கரெக்டுன்னு இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டு வருவோம்னா அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் நன்கிற ஆப்ஷன் மாதிரியும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு சேம் பட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் நம்ம ஃபஸ்ட் இதோட அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா தென் இப்போ நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுலேயுமே ஒரே மாதிரி யூனிட்ஸ் தான் கவர் ஆகுது அதோட கொஸ்டின் டைப்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி லெவல்ஸ் மே கெட் வேரி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ரிலிம்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக ப்ரிலிம்ஸ் பேப்பரே நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் பேப்பராக தாங்க இருக்கும் அந்த அப்ஜெக்டிவ் பேப்பரில் இங்கே இந்த இதில் பார்த்தாலே தெரியும் நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு இமேஜுமே காமிக்கிறேன் அதாவது குரூப் ஒன்னுக்குன்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்கிற ப்ரிலிம்ஸும் குரூப் டூ கொடுத்துருக்கிற ப்ரிலிம்ஸோட இமேஜஸ் ரெண்டுமே காட்டுற இடத்துல ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா சேம் பேட்டர்ன் தான் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு பாட் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஜிஎஸ் பேப்பரும் இன்னொன்று வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இருக்குங்க ஜிஎஸ் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸும் ஆப்டிடியூடில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸும் இருக்கும் இது ப்ரீவியஸாக எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆப்டிடியூடில் வந்து ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸும் ஜென்ரல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸாகவும் இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணதில் நம்மளுக்கு ஆப்டிடியூட்டில் இருந்து சாலிடாக ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கொஷின் ஸோ நான் வந்து டோட்டலாக டென் யூனிட்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த டென் யூனிட்ஸில் நைன் யூனிட்ஸ் வந்து இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் உள்ள கொஷின்ஸ் வந்து வரும் அண்ட் அந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டிக்கு தான் யூனிட் டென் ஆன நம்மளுக்கு அதுலேயும் சிலபஸ் கொடுத்துரு
ஜிஎஸ் ஒரு பார்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அண்ட் இது வந்து ஆப்டிடியூட் டுவெண்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டோட்டலாக இப்போ நம்மளுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வருங்க மார்க்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தென் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் கொஷின் இருக்க போது டைமிங் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஓஎம்ஆர் ஷீட் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்படி எல்லா எக்ஸாம்ஸும் எழுதியிருப்போமோ குரூப் எக்ஸாம்ஸை அந்த மாதிரி தான் இதில் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கிறதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி பேசிக் வந்து சமச்சீர் கல்வி புக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதோட வந்து சம் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ட் கண்டென்ட் எல்லாம் இருக்கும் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அது எல்லாத்தையுமே ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் நம்மளுக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூவில் வந்து இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்ல ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் டைம் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் ரெண்டுத்துக்குமே நம்மளுக்கு கவர் பண்ணக்கூடிய யூனிட்ஸ் வந்து சேமுங்கிறது பட் மெயின்ஸ் வந்து என்டையர்லி குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ டூ ஏக்கு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம இப்போ என்ன சொல்ல ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதோடைய பேசிக் படிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ப்ரிலிம்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணால் தான் மெயின்ஸ்குள்ளே போக முடியும் ஸோ நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கும் போதே படிக்கிறோம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எதாவது ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லாமல் ஐடியாலஜிக்கலாக கான்செப்டோட படித்தோம் அப்படின்னா மெயின்ஸ் எழுதும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஓகே நான் வந்து உங்களுக்கு மொத்தம் டென் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இதில் காமிச்சிருக்கிறது அங்கே அந்த டென் யூனிட்ஸும் யூனிட் ஒன்ல இருந்து யூனிட் டென் வரைக்கும் இருக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் யூனிட் ஒன் வந்து ஒன்ல இருந்து நைன் வரைக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸும் டென்த் ஒன் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி இதில் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே எனக்கு கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காக யூனிட் ஒன் டு டென்னு டைட்டில்ஸ் மட்டும் தனியாக கொடுத்து அதுக்கு கீழே என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் வருதுன்னு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்குறான் இதில் யூனிட் ஒன் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் யூனிட் டூ வந்து கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ங்கிற மாதிரியும் இல்லாமல் அண்டு சப்ஜெக்ட் மட்டும் தனியாக இல்லாமல் சப்ஜெக்டோட ரிலேட்டடான இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்குது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஆப் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் ரிலேட் பண்ணி கேட்பாங்க அது கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தென் ஜியாகிரஃபி ஆஃப் இந்தியா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரே பாட்டாக இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பாட்டாகவும் அண்டு செவன்த் எயித் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் வேறையும் இந்தியாவில் உள்ளதை வேறையும் கொடுத்துருக்குறாங்க தென் யூனிட் ஃபைவ் வந்து இந்தியன் பாலிட்டி யூனிட் சிக்ஸ் வந்து எக்கனாமி யூனிட் செவன் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அப்புறம் இந்த நைன்த் யூனிட்டும் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்கிற யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு இது வந்து கொஞ்சம் நியூவாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு படிக்கிறது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் பட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹெட்டிங்க அப்புறம் யூனிட் டென் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இப்போ இதில் ஒரு ஒரு ஹெட்டிங்லையும் கீழே வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் ஆகுது அப்படின்னு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் வைஸாக பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம்ல இதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸுங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இது கீழே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹெட்டிங்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் பவர் ஆஃப் ரீசனிங் ரேட் லேர்னிங் அண்ட் கான்செப்ஷுவல் லேர்னிங் அப்புறம் சயின்ஸ் ஆஸ் அ டூல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வாஸ்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பார்ட் தான் இந்த பார்ட் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு சயின்ஸ்னால என்ன தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு இதில் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புக்ஸ்லலாம் படிச்சிருக்கோம்ல ஸ்கூல்ஸில் படிச்சதாங்க அதை தவிர எக்ஸ்ட்ராலாம் ஒன்றும் இருக்காது நம்ம ஸ்கூலில் படித்ததை தவிர எக்ஸ்ட்ரா என்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக இருக்குது நம்ம ஒன் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மாதிரி படிச்சிருக்கோம் இதில் வந்து யூனிட் அண்ட் டைட்டிலாக
ஃபர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம படிக்கிற எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே நீங்கள் திங்கிங் ரிலேட்டடாகவே ஐடியா கான்செப்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியே படிங்க ஏன் இது சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸ்க்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்லும் போது புரியும் பிகாஸ் அங்கே வந்து நீங்கள் போயிட்டு ஸ்டோரியாக எழுதிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும்தான் படிக்கிறோங்கிற மாதிரி படிக்காதீங்க எக்ஸாம் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணணும்னு நினச்சா இந்த மாதிரி படிங்க கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் வந்து பயாலஜி பயாலஜிலேயும் டாபிக்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் பிகாஸ் எனக்கு வந்து பயாலஜி ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் ஸோ நான் அதை சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட கிளாசிஃபிகேஷன் எவால்யூஷன் ஜெனட்டிக்ஸ் டாபிக் அப்புறம் நம்மளோட ஃபிசியாலஜி நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் ஹியூமன் டிசீசஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இப்போ வந்து கரண்ட்ல இப்போ டிசீஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும்ல ஃபேமிலியராக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் இப்போ கொரோனா மாதிரி டிசீஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த யூனிட் ஒன்ல வந்து ஹியூமன் டிசீசஸ்ன்னு இருக்கிறது நம்ம புக்ஸ்ல ஆல்ரெடி படிச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்ப அடுத்து நான் சொல்ல போற யூனிட் டூல வந்து என்ன அப்படின்னா அதை கரண்ட் ஈவெண்ட்டையும் மிச்ச சப்ஜெக்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு யூனிட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதான் யூனிட் டூ அந்த மாதிரில கொஸ்டின் சயின்ஸ்க்கு கீழே கேட்கும் போது இந்த மாதிரி இனோவேட்டிவா ஐ மீன் ப்ராக்டிக்கலா இருக்க கொஸ்டின்ஸ் இனோவேட்டிவா இருக்க டெக்னாலஜி ஆப் பத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் தென் வந்து என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி மிச்ச நாளையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் இது டூ வேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி பட் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம மெயின்ஸ் எழுதும் போது நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு யூனிட் அவர் பேப்பர்ல ஒரு யூனிட்டாவே நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது இது நம்ம மோஸ்ட்லி புக்ஸ் படிக்கும் போதே அதுல வந்து என்விரான்மெண்ட்க்கு ஹார்மா இருக்குமா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளோட டைப்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் கிளாசிபிகேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க தென் வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா யூனிட் டூ யூனிட் டூ வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா என்னது கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஸோ இதுல வந்து ஒரு ஃபைவ் டாபிக்ஸ் இருக்கு ஹிஸ்ட்ரி குவாலிட்டி ஜியாகிரபி எக்கனாமிக்ஸ் சயின்ஸுங்க இதுதான் நான் சொன்னேன் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸையும் அதையும் கம்பாரிசன் இப்போ ஹிஸ்ட்ரினா லேட்டஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நேஷனல் சிம்பல்ஸ் அதுக்கப்புறம் எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் பிளேசஸ் ஸ்போர்ட்ஸு புக்ஸு ஆத்தர்ஸு சம் ப்ரொஃபைல்ஸ் மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இப்போது இதில் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா இதை நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு இது இருக்குது புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னா முன்னாடி வந்து புக்ஸ் வந்து ஏதாவது பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் பப்ளிஷ் பண்ணதான் இருக்கும் இப்போ அதில் இருந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணியும் இல்லை வந்து கரண்ட்டாக ஏதாவது அவார்ட் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க அந்த புக்ஸுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லை அது ரிலேட்டடாக ஏதாவது நியூஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து இதில் கேட்பாங்க தென் குவாலிட்டியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா political parties, political system in India, அப்புறம் public awareness, general administration, welfare oriented government schemes, utilities, problem in public delivery systems இந்த மாதிரி இப்போ கூட இருக்குது இல்லையா அந்த காவலன் ஆப்லாம் நம்மளுக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்களே அந்த மாதிரி உள்ள போர்ஷன்ஸ் வந்து இதில் வந்து கேட்பாங்க நம்ம ஹெல்ப்காண்டி நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காண்டி நம்மளோட ஈவெண்ட்ஸ்க்காண்டி இது பண்ணுங்க அது வந்து சயின்ஸ் டெக்னிக்கலாகவும் வரும் நம்மளோட பாதுகாப்பு கண்டியும் ரிலீஸ் பண்ணதில்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறது இதில் வருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜியாகிரபிக்கல் லேண்ட்மார்க்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து கரண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் வேல்யூஸ் அப்புறம் சயின்ஸ் வந்து லேட்டஸ்ட் இனோவேஷன் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸில் உள்ள இனோவேஷன்ஸ் வந்து கேட்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு கொரோனாவுக்கு ஒரு மெடிசின் கண்டுபிடிச்சா கூட அது வந்து கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸில் உள்ள சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தான் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் சோசியோ எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் ஒரு கம்யூனிட்டி நம்ம இந்தியாவில் இருந்து வெளியே ஏதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸில் உள்ளது எக்கனாமிக் கீழே வரும் இதுதான் யூனிட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பற்றி பார்க்க போகிறாங்க இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் புக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள டாபிக்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா யூனிட் த்ரீ பற்றி சொல்கிறேன் இது வந்து ஜியாகிரபி ஆஃப் இந்தியா நமக்கே தெரியும் ஜியாகிரபி ஆஃப் இந்தியா பற்றி நம்ம நிறையா படிச்சிருக்கோம் இந்தியா இருக்குதுன்னா லேண்ட் மாஸ் எப்படி இருக்கும் கோஸ்டல் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி உள்ளதான் இதில் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபோர் சப் ஹெட்டிங்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்தியாவோட லொக்கேஷன் ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ்
கிளீன் கட்டாக கிடச்சிரும் நான் ஐடியாஸ் மட்டும் சொல்கிறதுனால இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை ஃபுல்லாக வரிசையாக ரீட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் இந்தந்த மாதிரி இருக்கலாம்ங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டுருக்கேன் தென் வந்து யூனிட் ஃபோரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பாட்டும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு பாட்டுலேயும் கேட்டுருக்குறாங்க இது வந்து இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா சம் கிங்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல டைனாசிட்டிஸ் அவங்கள பற்றி கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நம்மளுடைய சிவிலைசேஷன் இருக்கும் இப்போது அந்த கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது நம்மளுடைய ரேஸு லாங்குவேஜு இந்த மாதிரி பாட்டு எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கீழே வரும் அப்புறம் இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டான சப்ஜெக்ட் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குரூப் ஃபோர்லேருந்து குரூப் டூ ஈவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் குரூப் ஒன் எது ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அப்படியே இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் மாதிரியும் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதில் உள்ளதில் வந்து நிறைய ஹெட்டிங்ஸ் இது வந்து ஃபிக்ஸட் ஹெட்டிங்ஸ் தான் ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து மேக்சிமம் டைரக்ட் கொஷின்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டாபிக்ஸில் அப்புறம் இதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷன் அதோடைய ப்ரீஆம்பிள் அதோட ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்புறம் ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லாம் இருக்குல்ல அது நம்மளுடைய சிட்டிசன்ஷிப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்புறம் டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட லோக்கல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு அப்புறம் சென்டருக்கும் ஸ்டேட்க்கும் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எலெக்ஷன் பற்றி அதில் இருக்கிற லாஸ் பற்றி அப்புறம் பப்ளிக் லைஃப்பில் உள்ள கரப்ஷன்ஸு அண்ட் அதை தடுக்கிறதுக்கான மெஷர்ஸு லோக் பால் லோக் ஆயுக்தா இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் ஹியூமன் ரைட்ஸு இதெல்லாம் இருக்கும் இது வந்து இந்த லோக் பால் லோக் ஆயுக்தாங்கிற மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நியூவாக ஆட் பண்ண மாதிரி டாபிக்ஸ் இது வந்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்ல டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் சிலபஸ் அனாலிசிஸ்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால நான் இதை வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கிறேன் ப்ரிலிம்ஸோட சிலபஸ் அனாலிசிஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணி அதை படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க கான்செப்ட்ஸ்வலாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் மெயின்ஸ்லேயும் உங்களோட பெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து என்ன சொல்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி அந்த மெயின்ஸ்க்கு இருக்கிற டைமில் என்ன பண்ணலான்னா கண்டிப்பாக மெயின்ஸையும் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் டாபிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் சிக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்தியன் எக்கனாமி இந்தியன் எக்கனாமி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் இருக்குல்ல அது வந்து எப்படி நேச்சரில் இருக்குது முதல்ல என்னென்ன ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ என்னென்ன பிளானிங் கமிஷன்லாம் இருக்குது அப்புறம் நம்மளுக்கு ரெவன்யூ சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ எங்கே இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு ரெவன்யூ கிடைக்கிது அப்புறம் ஆர்பிஐன்னு சொல்லுவாங்களே ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் நம்மளுடைய பாலிசிஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ் இருக்கும் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஒன்று மானிட்டரி பாலிசி அப்புறம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்புறம் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் யூனியனோட ரிசோர்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறது ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இருக்குல்ல அதை பற்றி என்னது இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து மூணு பார்ட் தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி தேர்ட் பார்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் எக்கனாமியோட ஸ்ட்ரக்சரு அதனால் வர எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் அக்ரிகல்ச்சரோட லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸு அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சரில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியலோட க்ரோத் எப்படி இருக்குது ரூரலில் எப்படி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சோஷியலான ப்ராப்ளம்ஸு பாப்புலேஷன் எஜுகேஷன் ஹெல்த் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாவர்ட்டி இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஹெட்டிங்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் எக்கனாமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் மாதிரி அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃபிக்ஸடாக இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிக்கிற மாதிரி தேர்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் மாதிரியும் அப்ளிகேஷன்ஸ் மாதிரியும் இருக்குது அடுத்தது வந்து செவன்த் வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு இதுலேயும் த்ரீ டாபிக் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நேஷ்னல் ரெனேசன்ஸ் அப்புறம் ஏர்லி அப்ரைசிங் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இந்தியன் நேஷ்னலோட காங்கிரன்ஸ் பற்றி அப்புறம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் எப்படி தலைவர்கள் உருவானாங்க அப்புறம் சில லீடர்ஸ் பற்றியும் கேட்குறாங்க என்னெல்லாம்
மூமெண்ட்டு கீழே வரும் தென் சொன்னேன்ல ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து யூனிட் எயிட் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து சிலபஸில் நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு போர்ஷன் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு படிக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நியூவாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் தமிழ்லலாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி டாபிக்ஸும் சேர்ந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ் சொசைட்டி அதோடைய கல்ச்சரு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பாக அதுக்காக ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம ஒரு தமிழ்நாடோட ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவரில் போய் இருக்க போகிறோம் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம தமிழ்நாடோடைய கல்ச்சர்ஸு அவங்க எப்படி முன்னாடி இருந்திருக்காங்கிறதுலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டாக தான் இது இருக்கும் இது ரிலேட்டடாக மெயின்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு இதோட பாட் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதில் வந்து நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்கிற டாபிக்ஸ்லாம் என்னென்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டியோட ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கான ஆர்கியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் அப்புறம் சங்கம் ஏஜ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் உள்ள தமிழ் லிட்ரேச்சர்ஸ் கண்டம்பரரி பீரியட் வரைக்கும் யூனிவர்சல்யூஸ் ஈக்வாலிட்டி ஹியூமானிசம் மாதிரி நம்ம எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குது இல்லையா அது அப்புறம் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ரெலவெண்ட்டாக திருக்குறள் எப்படி இருக்குதுங்கிறது அப்புறம் ஃபிலாசபிக்கல் கண்டென்ட்டின் திருக்குறள் இதெல்லாம் வந்து திருக்குறளை ஜஸ்ட்டு மெமரைஸ் பண்ணாமல் அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் என்ன மாதிரி ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுச்சு பிரிட்டிஷ் ரூலுக்கு எப்படி இவங்க முன்னாடி அகெயின்ஸ்ட் ஆக் வந்து அகிட்டேஷன்ஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் உமன்ஸோட ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட ரோல் எப்படி இருந்துச்சுங்கிற மாதிரி பாட் இருக்கும் ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னா நம்ம சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நைன்டீன்த் டுவெண்ட்டி செஞ்சுரியில் எப்படி எவால்யூஷன் ஆச்சு அப்புறம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி எப்படி வந்துச்சு ரேஷனலிசமோட க்ரோத்து செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அப்புறம் திராவிடியன் மூமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இதில் வந்து தந்தை பெரியார் அண்ட் பேரறிஞர் அண்ணாவோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பார்ட் வந்து டோட்டலி ஃபுல்லி நம்மளுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரிலேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கும் கூட பட் நியூ டாப்பிக்குங்கிறதுனால நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறையா கற்றுக்க வேண்டியது இந்த டாபிக்ஸில் இருக்கும் அப்புறம் புக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இப்படி தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு நம்மளால் வந்து கரெக்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஜாலியான ஒரு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் நைனும் யூனிட் டென்னும் எப்படி யூனிட் எயிட் வந்து ஒரு நியூ டாபிக் டு த சிலபஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த யூனிட் நைனும் அதில் வந்து நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சோஷியோலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல இதில் அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடோட டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோம் இதில் என்னெல்லாம் டாபிக்ஸ் வருதுன்னா ஒரு செவன் சப்ஜெக்டிங்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனது <laughs> social resources oda access and the reservation policies in the access of social resources irukudu adukapra enna na economic trends in tamil nadu role and impact of social welfare schemes in socio economic development of tamil nadu adavadhu social welfare scheme kondu vandadanaala தமிழ்நாடோட சோசியோ எக்கனாமிக் வந்து எந்த மாதிரி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு ஒன்றுக்கு ஒன்று இது வந்து ரிலேட்டட் ஆகுதாங்க இருக்கும் அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் தேர்டில் என்ன அப்படின்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் ஹார்மோனியம் ஆஸ் த கார்னர் ஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நம்மளுக்கு சமூக நீதின்னு சொல்லுவாங்களே அது அப்புறம் அதனால் வர சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் மாதிரி அப்புறம் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ் இன் தமிழ்நாடு புது புது சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா எஜுகேஷனில் அப்புறம் ஹெல்த்துலலாம் நியூ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் ஜியாகிரஃபி ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் இட்ஸ் இம்பேக்ட்ஸ் ஆன் எக்கனாமிக் குரோத் நம்ம ஆல்ரெடி ஜியாகிரஃபி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு 
தனியா படிச்சிருக்கோம் இது என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடோட ஜியாகிரபி இருக்கும் அதனால எக்கனாமிக் குரோத்ல எப்படி தாக்கம் இம்பாக்ட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இப்ப என்ன இருக்குது அப்படின்னா அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட் ஒரு ஒரு ஃபீல்ட்ல வந்து மிச்ச ஸ்டேட்ஸ் இதோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல நியூவா ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுல வந்து ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் அப்புறம் லாஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இ கவர்னன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அதாவது நம்ம இப்போ சென்டர்ஸ் இ சேவா சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இ கவர்னன்ஸ் நம்ம ஆப்ஸ் எல்லாம் கூட நம்மளுக்கு இதுல வந்துருச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இ கவர்னன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு டாபிக்ல கொண்டு வராங்க இதுதான் இது நம்மளுக்கு வந்து நைன்த் யூனிட் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாம் தான் வந்து எதுல வரும் அப்படின்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் அதில் வரும் நம்மளுக்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இந்த ஹோல் நைன் டாபிக்ஸ்ல இருந்து இருக்க போகுது அடுத்து என்னன்னு பார்த்தா யூனிட் டென் இருக்கும் யூனிட் டென் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இருக்கும் இதுல வந்து சிம்பிளா நம்மளுக்கு ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து படிச்ச மாதிரியே தான் இருக்கும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பர்சன்டேஜ் ஹெச்சிஎஃப் எல்சியம் அப்புறம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் எஸ்ஐ அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா வால்யூம் டைம் அண்ட் ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து ஆப்டிடியூட் பார்ட்டில் வரும் தென் இந்த ஃபோர்த் இருக்குது இல்லையா லாஜிக்கல் ரீசனிங் பசில்ஸ் டைஸ் விஷுவல் ரீசனிங் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா நியூமெரிக் ரீசனிங் நம்பர் சீரீஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி டாபிக்கு உள்ள வருது இதுதான் யூனிட் நைன் டென்ல வந்து கவர் ஆகிற ஒரு போர்ஷன்ஸ் இந்த டென்த் யூனிட்ல இருந்து மட்டுமே நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வருது ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு தனியா ஒரு ஒரு நாள்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணாம அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸா சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஓகே இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்ல இருந்து யூனிட் டென் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் இதுல வந்து டைட்டில்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து டைட்டில் அப்படியே ரீட் பண்ண மாதிரி இருந்திருக்கலாம் சில இடத்துல சில பேருக்கு வந்து ஓகே இவங்க இந்த அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்கங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டாபிக்கா பார்க்கும்போது அப்போ உங்களுக்கு புரியும் நீங்க வந்து நான் சொன்னதை மட்டும் மறக்காம சிலபஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஒரு வட்டி கோ த்ரூ பண்ணுங்க எதுவும் அந்த சிலபஸ் ரிலேட்டடா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் ஆன்சர் பண்றேன் ஸோ நீங்க மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சேனலோட வீடியோஸ் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க தென் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏன் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கும் ஓகே நம்மளை நம்பி இத்தனை பேர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் இருக்கிறேன்